ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಲೈವ್ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಎನಿವೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಹಾಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲೈವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ನಾಳೆ ನಿಮಗೆ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇವತ್ತು ಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಾಗಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಫಸ್ಟು ಲೈವ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಒಂದು ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈವ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಸೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಲೈವ್ ಸೊ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಾಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೊರಟು ಬಿಡೋಣ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒನ್ ಟೂ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಓಕೆ ಎನಿವೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಿತಾ ಇದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈವನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ನೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಟೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಲೈವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ರುದ್ರೇಶ್ ಜಯದ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಸನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾಗಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಎನಿವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಲೈವ್ ಶೋ ಸೊ ಈವತ್ತಿನ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ರಾಹಿಲ ಯಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಾಹಿಲನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಹಿಲ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ಭದ್
ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಒಂದು ಸಲ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕವಿಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಕಂಠಪಾಠದ ಪದ್ಯಗಳು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಪತ್ರ ಬರಹವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಲೆಸನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಛಂದಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಮಾತ್ರಗಣ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷರಗಣಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಹೀಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಈ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನು ಈಗ ಸೆವೆನ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಏಯ್ಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಪ್ ಐ ಮೀನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಹಕರಿಸಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಕೂಡ ಓದುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಗ್ಯಾದರ್ ಮಾಡಿದಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳು ಕಾಲ ಅನ್ಯದೇಶೀಯ ಶಬ್ದಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಎನಿವೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸತೀಶ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಸ್ ನಾನೀಗ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಅದರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆ ಮಂಚಮನ ಕತೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಕವಿ ಯಾರು ಮನೆ ಮಂಚಮನ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದಂಥವ್ರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಎದೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ ಇನ್ನು ಶಾನುಭೋಗರ ಅಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನು ಅಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಿರ್ದಿ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಶಾನುಭೋಗರ ಅಸ್ತ್ರ ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಸ್ತಾನೆ ಕಳ್ತನದ ಆರೋಪ ಸುಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಯಾವ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು ಅದು ಶೆಟ್ಟಿಯ ಪಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನದಿ ಜಲಗಳು ಏನಾಗಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ನದಿ ಜಲಗಳು ಕಲುಷಿತವಾಗಿವೆ
ಕೇರಿಯ ಮಾರನಿಗೆ ವಸಂತ ಮುಖ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಜನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾವ್ಯ ಸುಮಾರು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಮೂರು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದಂಥ ಕವಿ ಕೃತಿ ಪರಿಚಯ ಈಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಕವಿ ಹೆಸರು ಕೃತಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೃತಿ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಈಗ ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದುರ್ಗಸಿಂಹನ ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಿಸುಕಾಡಿನ ಸೈಯಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈತನ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ ಅಂತಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಂಚತಂತ್ರ ಕೃತಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾನಿದು ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಹತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಗಿಲಿ ನಾಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೃತಿ ಬಂದು ಒಡ್ಡಾರಾಧನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥದ್ದು ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಮತ್ತು ಪಂಪ ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ರನ್ನ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದೋಳ ಇವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಸೊ ಇವನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೃತಿಗಳು ಸಾಹಸ ಭೀಮ ವಿಜಯ ಅಜಿತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಪುರಾಣ ತಿಲಕಂ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ ಚರಿತ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬರೆದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನು ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈತನ ಬಿರುದು ಸೊ ನೋಡಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದನ್ನ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಸ್ಲೋ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕವಿ ಸ್ಥಳ ಕೃತಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ತಿಯಾದಂಥ ಅಂಕಗಳು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಇನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅಂತೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಡೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದೇವನೂರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈತನ ಒಂದು ಊರು ಈತನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೃತಿ ಬಂದು ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತ ಇವನನ್ನು ಇವನ ಇವನಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಿರುದು ಬಂದು ಉಪಲ ಉಪಮಾಲೋಲ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕವಿ ಚೂತವನ ಚೈತ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ಪಂಪನನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಈತ ಬಂದು ಈತನ ಕಾಲ ಬಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ವೆಂಗಿ ಮಂಡಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೆಂಗಿ ಮಂಡಲದ ವೆಂಗಿ ಪಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈತನ ಒಂದು ಊರು ಈತನ ಒಂದು ಕೃತಿ ಬಂದು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಆದಿಪುರಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈತಂದು ಸರಸ್ವತಿ ಮಣಿಹಾರ ಸಂವಾ ಸಂಸಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಸಾರ ಸಾರೋದಯ ಕವಿತಾ ಗುಣಾರ್ಣವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈತನಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬಿರುದುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀಬೋದು ಇವಿಷ್ಟು ಪೊಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳೋವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾ
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಚೂರು ಲೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದಾಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ದೇವನೂರು ಮಹಾದೇವ ಅವ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ನಂಜನಗೂಡು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಲಿಂಕ್ಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಆಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅವರ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮುಗಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಓದಿದೀರಲ್ಲ ಒಂದು ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಓದ್ಕೊಂಡಂಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ರಾಯ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಕ್ಕಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಒಂಬೈನೂರರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೈವ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲು ಗನಸುಗಳು ಅಲೆಯುವ ಮನ ಅಪರ ವಯಸ್ಕನ ಅಮೇರಿಕ ಯಾತ್ರೆ ಮಿನುಗು ಮಿಂಚು ಚಿತ್ರಪತ್ರಗಳು ಇಂಥದ ಮುಂತಾದಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಲಭಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕುವೆಂಪು ದಾರಾಬೇಂದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೊಸಗನ್ನಡದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಮೂರು ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಳೆಗನ್ನಡದ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಅಥವಾ ಶಿವಕೋಟ್ಯಾಚಾರನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ರನ್ನ ಈ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ವಾಕ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಂಠಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಪ್ರ ಕೆಳಗಿನ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಪದ್ಯ ಭಾಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಠಪಾಠಕ್ಕೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪದ್ಯದ ಎರಡು ಭಾಗ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಠ ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ನೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಕಂಠಪಾಠ ಪದ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹೊಸಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಈಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಹಳೆಗನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ 
ಉರ್ ಇದು ಇನ್ನ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರಲವ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನೆ ಮೀಸೆ ಹೊತ್ತನ್ ಕೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟೈಮು ಇದು ಡೌಟು ಬಟ್ ಫೋರ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಷ್ಟು ಪೊಯಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓದಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಲುಷಿತವಾದಿ ನೀಲ ಮೇಘ ಮಂಡಲ ಸಮಬಣ್ಣ ಮತ್ತೆ ಮಾರಿ ಗೌತಣವಾಯಿತು ನಾಡಿನ ಭಾರತ ನೆಲಕ್ಕಿರುವೆ ನೆನ್ ಬಗೆದಿರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಂತೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪದ್ಯನಾದರೂ ಬಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಇನ್ನು ಸಂದರ್ಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯದಿಂದ ತಲಾ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಸಂದರ್ಭದೊಡನೆ ವಿವರಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಸಂದರ್ಭ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಒಂದಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯದ ಅಥವಾ ಗದ್ಯದ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೃತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆರು ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಬರೆದ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕವಿ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಸನಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಾರಾ ಅಥವಾ ಈ ಮೇಲಿನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರಾ ಅಬೂಬ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುದ್ಧ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಆಕರ ಕೃತಿ ಬಂದು ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಚಪ್ಪಲಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸಂದರ್ಭನ ಮೊದಲು ಆಯ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಸೊ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಲಾ ಒಂದೊಂದು ಅಂಕ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರು ಮೂರ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕವಿಗಳ ಹೆಸರು ಆ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ ಒಂದು ಕವಿ ಬರೆದಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೃತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರಲಿಲ್ವ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಕೃತಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಅದನ್ನ ಬಿಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯುದ್ಧ ಅನ್ನುವಂಥ ಲೆಸನ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಐ ಮೀನ್ ಸಾರಾ ಅಬೂಬ್ಕರ್ ಅವರು ರಚಿಸಿರುವಂಥ ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕೃತಿ ಹೆಸರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸಾಕು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕೃತಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು ಸಾರಾ ಬೂಬ್ಕರ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೂಬ್ಕರ್ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ಯುದ್ಧ ಎಂಬ ಗದ್ಯ ಭಾಗದಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಇದರ ಆಕರ ಕೃತಿ ಬಂದು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಸೊ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೆಯಕ್ಕೋಬೇಡಿ ಸೊ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೆಸನ್ ಕವಿ ಕೃತಿ ಇದನ್ನ ಬರೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಬರಹವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬಹುದಾದಂತ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಮುಖ ಮೇಲಾಗಿ ಬಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓದಿ ಈಗ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೆ ನಾನು ಆಕೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆ ನೀವು ಬಿಸಿ ನೀರು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅಬೂಬ್ಕರ್ ಸಾರ ಅಬೂಬ್ಕರ್ ಅವ್ರ ಪದ್ಯದಿಂದ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಜೋರ ಮಾಡಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಹತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಸ್ ಗದ್ಗಿ ಮಠ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ಕನ್ನಡ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಯ್ದ ಅಲಗಲಿಯ ಬೇಡರು ಎಂಬ ಲಾವಣಿಯಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಇಷ್ಟ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಲೇಖಕರು ಹೆಸರು ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಪದ್ಯದ ಅಥವಾ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮೌಸಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಕೇಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ ಏಳರ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದೆ ಎಸ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಎಸ್ ಓಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ರಥಮ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರೂ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇರುವ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ ಇದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹಸುರಾದುದು ಕವಿಯಾತ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಒಂದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆನೂ ಓದಬೇಕು ಕೇವಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಓದಬೇಡಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ಓದಬೇಕು ನೀವು ಅರಸುಗಳ ವಾಜಿಯಂ ಬಿಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಓದಿ ಇದು ಮಾದರಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪತ್ರ ಬರಹ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಪತ್ರ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರಹವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದು ಐದು ಅಂಕದ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಪತ್ರ ಬರಹ ಬರುತ್ತೆ ವಿಷಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿ ಒಂದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಳಾಸ ಸಂಬೋಧನೆ ವಿಷಯ ಸ್ಥಳ ದಿನಾಂಕ ಸಹಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಐದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಪತ್ರ ಬರಹ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ವಿಳಾಸ ಸಂಬೋಧನೆ ವಿಷಯ ಸ್ಥಳ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಹಿ ಈ ಐದು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ರು ನೀವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು
ರಮೇಶ ಕಂಬಾರ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನೇ ಬರೀಬಾರ್ದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆಗೆ ಗೆ ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಸನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರು ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಬೆ ಹಾಸನ ಬೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಅದಾಗಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾನ್ಯರೇ ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಿಬೇಕು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯರೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಏನು ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ವಿಷಯ ನೀವೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಒನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಲೆಟರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲ್ ಕಾಣಿಸಿದಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದಂತೆ ನಾನು ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಈ ಕಾರಣ ನನಗೆ ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರವರೆಗೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾರಣ ತಾವು ನನಗೆ ರಜೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಾಲ್ಕೇ ಲೈನ್ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಎಚ್ ಎಮ್ಸ್ ಕೆ ಲೆಟರ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರೆದು ಒಂದು ಕಾಮ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೇಜ್ ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ದಿನಾಂಕವನ್ನ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಇದೇ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆನಾ ಅದಾಗಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ವಿಧೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಈಗ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ನೀವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಲೆಟರ್ ಬರೆಯೋಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಓಕೆನಾ ಸೊ ರಮೇಶ ಕಂಬಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಈಗ ಹೊರವಿಳಾಸವನ್ನ ನೀವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ 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 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೊರವಿಳಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊರವಿಳಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದು ಎಚ್ ಎಮ್ ಅವ್ರದೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಯಾಕೆ ಹೊರವಿಳಾಸ ಬರೀರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರಿತೀರಾ ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮಡಚಿ ಒಂದು ಕವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೌದಲ್ವಾ ಸೊ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಪತ್ರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನೇ ಹೊರವಿಳಾಸ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಬರೆದಿರ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು 
ಹುಡುಗ ಆದರೆ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೀಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಒಂದೇ ಹೆಸರನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಅವಾಗ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಏನಾದರೂ ಎರಡು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೀವು ಎರಡು ಹೆಸರನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯ ಅಂತ ಗೌಡರು ಮಾ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾರಿಕಾಂಬ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವಿರೋದು ಶಿರಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಶಿರಸಿ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಡೇಟ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೇಟ್ನ ಹಳೆಯ ಡೇಟ್ನ ಒಂದು ಹಾಕಿ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ದಿನಾಂಕ ಹಾಕಿರ್ತೀರೋ ಒಳಗಡೆ ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂತು ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮ ಶ್ರೀ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೀಬೋದು ಬರೆದ್ರೆ ಉತ್ತಮನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆಳೆಯನಿಗೆ ಗೆಳತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇನು ಇವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಬಂಧು ಬಳಗ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲೇ ಬರೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರೋದು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೇಳೆ ಹೇಳೋದ್ನೆಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಬಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೆಟರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ತಂದೆಗೆ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಂದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬಾರ್ದು ಓಕೆನಾ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ವಿಷಯ ಬರೀತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ಅಂದರೆ ಏನು ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ ನಿಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೋ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀವೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಅದೇ ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗ ಆಫೀಸ್ಗೋ ಏನು ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ನೀವೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಮ ಚ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಷೇಮವನ್ನು ವಿಚಾರಬೇಕು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಆ ಥರ ಅಪ್ಪಾಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದೇನೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಶಲವಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ನನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉತ್ತಮ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತೇನೆ ಇನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗಿ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಮುಂಜಾನೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಮೂರು ವಿಷಯವಾರು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರಂತೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಅದೇ ಏನು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು
ಈ ಸಂಭಾವ್ಯ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಯಾವ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡು ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಬೇರೆದನ್ನು ಓದಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಗೂ ಪದ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಏಯ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದೊಂದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಅಂಕ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ನಾಲ್ಕು ಎಂಟು ಅಂಕಗಳು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮಾದರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಶಬರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಸನ್ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಎರಡು ಲೆಸನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೆಸನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಶಬರಿಯ ಸಡಗರ ಸಂತೋಷ ಮೇಳದವರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಶಬರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಶಬರಿ ಒಂದು ರಾಮನ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಬರಿ ಅನ್ನುವಂಥವಳಿಗೆ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ ಆಗ ಅವಳು ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮೇಳದವರು ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಳ ತಮಟೆ ವಾದ್ಯ ವಾದ್ಯ ವೃಂದದವರು ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಸಡಗರವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ರಾಮನು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಶಬರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾಳೆ ರಾಮನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಪಾದಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ಕೈಯನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾಳೆ ಗದ್ಗದ ಸ್ವರದಿಂದ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾಳೆ ಸಿದ್ಧತೆಯೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂದು ಹಂಬಲಿಸ್ತಾಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಕಂಪು ಇರುವ ವನಮಾಲೆಯನ್ನ ರಾಮನ ಕೊರಳಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾಳೆ ಜಗ್ಗುತ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಹಣ್ಣುಗಳಿದೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ತಿನ್ನು ನೀನೆ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕೆ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ರಾಮನನ್ನು ಬರೋದನ್ನ ಅವನ ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ನ ಮೇಳದವರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನ್ಸರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದೇ ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಬರೀರಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇದೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಒಂದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರು ಅಂದರೆ ಅದರದೊಂದು ಲೆಸನ್ನು ಮತ್ತು ಶಬರಿ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎರಡು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಬರೀಬೇಕು ಇದರಲ್ಲೊಂದು ಬರೀಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ಶಬರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಕೇಳಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಂಬಿ ಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತು ಶಬರಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಿಜ ಆಗಿದೆ ಶಬರಿ ಮತಂಗ ಆಶ್ರಮದ ಅಥವಾ ಋಷಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಳೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಮತಂಗ ಋಷಿಗಳು ಶಬರಿಯ ಮನದಾಸೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವರಾಗಿದ್ದು ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣರ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ
ಒಂದು ಲೆಸನ್ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರು ಇವರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಏಳರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ವಿಧಾಯಕ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸುವ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ರಚಿಸಿ ಆಡಳಿತ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ನೈರ್ಮಲೀಕರಣ ವೈದ್ಯ ಸಹಾಯ ನೀರಿನ ಸೌಕರ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾರಿ ವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಸ್ವಯಂ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗ್ತವೆ ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ಶಿವನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಣಿವಿಲಾಸ ಸಾಗರ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅಣೆಕಟ್ಟಿನ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಕೂಡ ಇವರು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಇದು ಮಾದರಿ ಮೈಸೂರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅದು ಆಗಿದ್ದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜು ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮೈಸೂರು ದಿವಾನರಾಗಿ ಸೇಲಿಸ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಿರಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಅವರು ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿವಾನರಾಗಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಒಂದು ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿದ್ದಂತಹ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಂಗಳ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜಮಾಯಿಷಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಸಮರ್ಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ರಚಿಸ್ತಾರೆ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಗ್ರ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡ್ತಾರೆ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೊಂದು ಬೋನಸ್ ಟಿಪ್ ಥರ ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂರ್ತಿ ರಾಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕತೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೋದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭರತಖಂಡದ ಹುಲಿಗಳು ಸದ್ವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ವಿಷಯ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಅಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಹುಲಿಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಲೇಖಕರು ತಿಳಿದಿದ್ರು ಭರತ ಖಂಡದ ಹುಲಿಗಳು ಎಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಲಿ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇಟೆಯಾಡಿಲ್ಲಂತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬೇಟೆ ಏನಿದ್ರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಫೇಸ್ ಟು ಫೇಸ್ ಅಂತ ಭರತ ಖಂಡದ ಹುಲಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಇದೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಚೂರಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೊ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕ ಅಂದರೆ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇಟೆಯಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹುಲಿಗಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ 
ತಡಿತಾನೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ಅದು ಸದ್ಯ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ಣನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಕರ್ಣನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಇಂಥ ಮಗ ನೀನು ಕುಂತಿಯ ಮಗ ನೀನು ಮೊದಲನೇವನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಉಡ್ದ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಂಡವರು ಸೋದರರೆಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಕರ್ಣನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಕೌರವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಕರ್ಣ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಪಾಂಡವರ ಸಹೋದರ ನಾನು ಮೊದಲನೇವನು ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದು ನೋಡೋದಾದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಛಲದ ಗುಣ ಅವನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಂದರೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಕೊನೆಯ ಮೂಮೆಂಟ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಏನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಛಲವನ್ನೇ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ತಾನು ಸಾಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅವನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡೆಗೆ ಒಡೆದು ಧರ್ಮರಾಯ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗಿ ಸಾರಿ ಭೀಮ ತೊಡೆಗೆ ಒಡೆದು ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಬದುಕಿರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಾನು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಥರ ನಡ್ಕೋತಾನೆ ತನ್ನ ಬ್ರದರ್ಸ್ ತನ್ನ ಏನು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸತ್ರು ಸಹ ತಾನು ನಾನು ಸಾಯೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಿಷ್ಟನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಲಗಲಿಯ ದಂಗೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಳ್ಳು ಸಂಕಲ್ಪ ಗೀತೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾವ ಸಂಕಲ್ಪ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಶಿವರುದ್ರ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರು ಆಶಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬರಿ ಎರಡನೇ ಲೆಸನ್ ಬಂದು ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಎರಡು ಲೆಸನ್ ಇನ್ನು ಮೂರ್ತಿ ರಾಯದ ಹುಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಮೂರು ಇನ್ನು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಸಾರಿ ಕೃಷ್ ಎಸ್ ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಆ ಪದ್ಯ ಹಾಗೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಪದ್ಯ ಎರಡು ಅಲಗಲಿಯ ಬೇಡ್ರು ಇವು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದ್ಯ ಅಲ್ಲೆರಡು ಲೆಸನ್ ಇವು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ಐದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದಾಗಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಈಗ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಚಾಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಚಾನಲನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಮಾದರಿ ಗಾದೆಗಳ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆ ನೀವು ಗಾದೆ ಮಾತಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು ಹೇಗೆ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳಾಗಿವೆ ಇಂತಹ ಗಾದೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಗಾದೆಗಳು ಹಿರಿಯರ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳಾಗಿವೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾಗಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಗಾದೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ
ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರೆ ಆ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಆ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆಲೋಚಿಸಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸ ಸಾಧನೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗದು ಎಂದು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಧ್ಯ ಅದು ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಗಾದೆ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಗಾದೆ ಮಾತಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ಬರಿಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಗಾದೆ ಮಾತು ಪ್ರಬಂಧ ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು ಬಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಕೈ ಕೆಸರಾದರೆ ಬಾಯಿ ಮೊಸರು ಕಟ್ಟುವುದು ಕಠಿಣ ಕೆಡಿಸುವುದು ಸುಲಭ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಹೊತ್ತ ನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾಳೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತೆ ಮುತ್ತು ಮಾತೆ ಮೃತ್ಯು ಓಕೆನಾ ಇವಿಷ್ಟು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದಾದರೂ ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲಂಕಾರ ಸೊ ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಗ್ರಾಮರ್ನ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಓದ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ತಾರೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟನ್ನ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿ ಉಪಮಾಲಂಕಾರದ ಲಕ್ಷಣ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಲಂಕಾರ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಉಪಮೇಯ ಉಪಮಾನ ವಾಚಕ ಪದ ಇವು ಮೂರು ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರೀಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯ ಉಪಮೇಯ ಅಂದರೆ ಕವಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅದೇ ಉಪಮೇಯ ಅದನ್ನು ವರ್ಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಅರಳಿತು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೀತೆಯ ಮುಖವನ್ನು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಸೀತೆಯ ಮುಖದ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉಪಮೇಯ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತಾ ಇರ್ತಾನೋ ಅದು ಬಂದು ಉಪಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ್ಣೆಯ ವಸ್ತು ಅಂತ ಸೀತೆಯ ಮುಖ ಕಮಲದಂತೆ ಕಂಡಿತು ಅಂತ ಸೀತೆಯ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕಮಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಅವರ್ಣೆ ಅಥವಾ ಉಪಮಾನ ಇದು ಎರಡನೇದು ಸೊ ಅದನ್ನು ಉಪಮಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಚಕ ಪದಗಳು ಅವ ಯಾವ್ಯಾವುದು ವಾಚಕ ಪದಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಉಪಮಾಲಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅಂತೆ ಓಲ್ ಹಂಗೆ ಹಂಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇವು ಬಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಅಂತಾನೆ ಓಕೆನಾ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಲಂಕಾರ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಓಕೆನಾ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲಂಕಾರ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಈಗಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಉಪಮಾಲಂಕಾರದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂದರೆ ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿದಾಂಗ ಗುಂಡು ಸುರಿದಾವ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿದ ಹಾಗೆ ಗುಂಡು ಸುರಿ ಮಳೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇದು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಸೊ ಇದು ಪದ್ಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೀಬೋದು ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯ ಬಂದು ಗುಂಡು 
ಸಿಡಿಯೋದು ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ ಸಮಾನ ಧರ್ಮ ಅಂದರೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ಗುಂಡಿನ ಸುರಿಮಳೆಯನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ವರ್ಡ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಲಿಕೆ ಓಕೆನಾ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಅಲಂಕಾರದ ಹೆಸರು ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಮಂದಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದರೂ ಸಿಂಗ್ ಮುಂಗಾರಿನ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿದಂಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೊಳವಿಂಗೆ ಕುಪ್ ಕುಪ್ಪೆ ವರಂ ಅಂಬಂ ಅಂಬರ ಮುಂಟೆ ನಿನ್ನ ದೊಳ ಒಂದು ಸೊ ಇದೊಂದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನೋಡೋದಾದರೆ ರೂಪ ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಉಪಮಾಲಂಕಾರ ಅಂದರೆ ಹೋಲಿಕೆ ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಅಭೇದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಿಗೆ ಔತಣವಾಯಿತು ನಾಳಿನ ಭಾರತವು ಇದು ಬಂದು ಕೌರವೇಂದ್ರನ ಕೊಂದೆ ನೀನು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಉಪಮಾನ ಉಪಮೇಯ ಬಂದು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪದ್ಯ ಓದಿದ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬರೀಬೋದು ನೀವು ಮಾರಿಗೆ ಔತಣವಾಯಿತು ನಾಳಿನ ಭಾರತ ಉಪಸ್ಟು ಅದರ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಹಳೆಗನ್ನಡ ಆದರೆ ಏನು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಮಾರಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಮಾರಿಯಮ್ಮ ಅಂತ ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಔತಣ ಕೂಟ ನೀಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಆಕೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಔತಣ ಕೂಟ ನೀಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆಕೆಗೆ ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಕುರಿ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಕೆ ಬಂದು ತಿಂತಾಳೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಓಕುಳಿ ಅರಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ನಾಳಿನ ಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಚಂಡ ಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಔತಣಕ್ಕೆ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳೋದು ದುರ್ಯೋ ಸಾರಿ ಕರ್ಣ ಓಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದು ನೀನು ಕೌರವ ಯಾರು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡು ನೀನು ಹೀಗೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಉಪಮೇಯ ಬಂದು ನಾಳಿನ ಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಉಪಮಾನ ಬಂದು ಮಾರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಔತಣ ಓಕೆ ಸಮನ್ವಯ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಮೇಯವಾದ ನಾಳಿನ ಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಉಪಮಾನವಾದ ಮಾರಿಯ ಔತಣ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಭೇದ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಭೇದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಒಂದೇ ಮಾರಿ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿ ಇರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಹೋದರೆ ಅಂದರೆ ಕರ್ಣ ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು ನಾಳೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ನಾಳೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಚಂಡಮಾರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೋಪ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಾಯಿಸ್ತಾಳೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎರಡು ಒಂದೇ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕವಿಯ ಒಂದು ವರ್ಣನೆ ಓಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಭೇದ ಕಲ್ಪನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಭೇದ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಭೇದ ಕಲ್ಪನೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಲಂಕಾರದ ಹೆಸರು ಬಂದು ರೂಪಕ ಅಲಂಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾರ್ಯಾರು ಲೈವ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇ
ಉಪ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆರು ಷಟ್ಪದಿ ಸಾರಿ ಆರು ವೃತ್ತಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ವೃತ್ತಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಚಂಪಕ ವೃತ್ತ ಮತ್ತೆ ಬಾ ವಿಕ್ರೇಡಿತ ವೃತ್ತ ಶಾರ್ದುಲ್ಲ ವಿಕ್ರೇಡಿತ ವೃತ್ತ ಸ್ರಗ್ಧರ ವೃತ್ತ ಮಹಾಸ್ರಗ್ಧರ ವೃತ್ತ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೇವಲ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಅದರ ಸೂತ್ರ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದೇ ಸಾಲು ಪ್ರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಕ್ಷರ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಸೂತ್ರ ಬಂದು ಬರನ ಬಬರ ಪ್ಲಸ್ ಲಘು ಗುರು ಓಕೆನಾ ಇದು ಅಕ್ಷರಗಣ ಬರನ ಬರಬರ ಪ್ಲಸ್ ಲಘು ಗುರು ಈ ಸೂತ್ರನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಮಾತ ರಾಜ ಬಾನಸಲಗಂ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಓಕೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂದ ಪದ್ಯ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದಿಲ್ಲಿ ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಬಂದು ಏನು ಮಾತ್ರಗಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ನಾನು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತದ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾಲ್ಕು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಆದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುತ್ತೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅದರ ಸೂತ್ರ ಬಂದು ನಜ ಬಜ ಜಜರ ಓಕೆನಾ ನಜ ಬಜ ಜಜರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸೂತ್ರ ಬಂದು ನಜ ಬಜ ಜಜರ ಓಕೆನಾ ಇದನ್ನ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಇದು ಯಾವುದೇ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಮಾತ ರಾಜ ಬಾನ ಸಲಗಂ ಸೂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಬಾಹೆಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಯಮಾತ ಮಾತಾರ ತಾರಾಜ ಜಬಾನ ಬಾನಸ ನಸಲ ಸಲಗಂ ಓಕೆನಾ ನಾನೀಗ ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಕು ಯಮಾತ ಮಾತಾರ ತಾರಾಜ ರಾಜಬ ಜಬಾನ ಬಾನಸ ನಸಲ ಸಲಗಂ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಗಣ ಬರುತ್ತೆ ಯಮಾತ ರಾಜ ಬಾನ ಸಲಗಂ ಸೂತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉತ್ಪಲ ಚಂಪಕ ಓಕೆ ಇವೆರಡನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಸೂತ್ರನೂ ಬರೀಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರೆದು ಚಂಪಕ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಲ ಮಾಲಾ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬಂದು ಮಾತ್ರ ಗಣಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂರಿದೆ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಷಟ್ಪದಿ ಮತ್ತು ರಗಳೆಗಳು ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದು ಕಂದ ಪದ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಷಟ್ಪದಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಓಕೆನಾ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲಿನ ಪದ್ಯ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸಾಲು ಒಂದು ಸಮ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊದಲನೇ ಸಾಲು ಮೂರನೇ ಸಾಲು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥ ಸಾಲುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ಇನ್ನೆರಡು ಲೈನಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಕೊಟ್
ಎಸ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಗಂಟಲು ಒಣಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿತಾ ಇದ್ದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಮೂರು ಗಣ ಬರುತ್ತೆ ಕಂದ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಐದು ಗಣ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಒಂದನೇ ಲೈನು ಮೂರನೇ ಲೈನು ಒಂದು ಸಮ ಎರಡನೇ ಲೈನು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಲೈನು ಒಂದು ಸಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೇಲೆ ಎರಡೇನು ಲೈನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೀಗ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ ಕೊಡೋದು ಎರಡು ಲೈನ್ ಸೊ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೃತ್ತ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ಷಟ್ಪದಿಗಳು ಷಟ್ಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಧ ಬರುತ್ತೆ ಆರು ಷಟ್ಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾಮಿನಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಧಕ ಮಾತ್ರ ಓಕೆನಾ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಾಮಿನಿ ಐದೈದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಲೈನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೊಡೋದು ಮೂರೇ ಲೈನ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲ ಮೂರು ಲೈನನ್ನು ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಲೈನನ್ನು ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರು ಲೈನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ವೃತ್ತ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಮೂರು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಷಟ್ಪದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸರ್ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಬರ್ಕೋತಿರಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಲಘು ಗುರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ನೇ ಲಘು ಗುರು ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆನಾ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಬಂದರೆ ಬಾಮಿನಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಬರಲಿಲ್ವಾ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬರೆದಿರ್ತೀರ ಅಳಿಸಿ ಐದು ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಆ ಐದು ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಇದು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸು ಸುಮ್ಮನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಪೆನ್ಸಿಲಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೈನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬಂದರೆ ಬಾಮಿನಿ ಬರಲಿಲ್ವ ವಾರ್ಧಕ ಎರಡೇ ಆಪ್ಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸಿಂಪಲ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಇದು ಬಾಮಿನಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಧಕ ಷಟ್ಪದಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ವೃತ್ತ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ಕಂದ ಪದ್ಯ ಮೂರು ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ಷಟ್ಪದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಮಿನಿ ಐದು ಐದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಾರ್ಧಕ ಇದು ಛಂದಸ್ಸು ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಈಗ ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪದ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳೈ ಕರ್ಣ ಚಿತ್ತ ಗ್ಲಾನಿ ಯಾವುದು ಮನೆಗೆ ಕುಂತಿ ಸೋನುಗಳ ಬೆಸೆ ಕೈಸಿ ಕೊಂಬುದು ಸೇರದೆ ನಿನಗೆ ತ್ರೀ ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಬಾಮಿನಿ ಷಟ್ಪದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಲಘು ಗುರು ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಾಮಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ವಾರ್ಧಕ್ಕ ಷಟ್ಪದಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪದ್ಯ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪದ್ಯ ಅಂದರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಬಂದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉರ್ವಿಯೋಳ್ ಕೌಸಲ್ಯ ಪಡೆದ ಕುವರಂ ರಾಮಂ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೆಂಗೂ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಇದಾಗಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಉರ್ವಿಯೋಳ್ ಕೌಸಲ್ಯ ಪಡೆದ ಕುವರಂ ರಾಮಂ ನೋರ್ವನೇ ವೀರನಾಥನ್ 
ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಗಳು ಕಂದ ಪದ್ಯ ಷಟ್ ಪದ್ಯಗಳು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಮಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೂರನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಬ್ರೀಪಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತಲೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನು ಎರಡು ಅಂಕದ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೂರು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ನೀವು ಇದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ನೀವು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಜಾತಿ ಎಂಬುದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಆಂತರಿಕ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಹಿಂದೆ ಅದು ವಿಕಾಸವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆಗ ಇದು ಘನೀಭೂತವಾಗಿದೆ ಅದರ ದುರ್ಗಂಧದಿಂದ ಭಾರತದ ವಾತಾವರಣ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಶೂದ್ರರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹೀನರಾಗಿ ಗುಲಾಮತನದ ಗುಲಾಮತನವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಇದೇ ಥರನೇ ಬರೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕೋಮುವಾದದ ಕಟ್ಟ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರು ಏಕೆ ಕೋಮುವಾದ ಏಕಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಏಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾ ನಂಬಿಸುತ್ತಾ ಪರಧರ್ಮ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಟ್ಟ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಸಂಭವನೀಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸೊ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋಣ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೋತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸುಮಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸೊ ಆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಇದೊಂಚೂರು ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅದಾಗಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಟೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಓದಿ ನಿಮ್ದೇನಾದರೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದ್ದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆನಾ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಗಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಾದ ಚಿಕಾಗೋ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಅನ್ಯಮತ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಘೋರ ಧಾರ್ಮಿಕ ದುರಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಸುಂದರ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಇಂತಹ ಉಗ್ರ ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯ ದೈತ್ಯರಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾನವ ಜನಾಂಗ ಇಂದಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಚಿಕಾಗೋ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಕ್ಕಣಿ ಏನು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿಮೂರು ಸಾವ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಗುಂಡುಗಳಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾದ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮುಗ್ಧ ಹಿಂದೂ ಸಿಖ್ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ರಕ್ತದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶ ಪಾವನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಕ್ಕಣೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಮಣ್ಣು ಯಾವುದರ ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಗೆ ತಾನು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ್ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ ನಡೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದಿದ್ದ ಮಣ್ಣು ತ್ಯಾಗದ
ಅಂಗಿ ಎಂಬ ಉತ್ತರ ಬರುವಂತಹ ಬೆಡಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ ಕೈಯುಂಟು ಕಾಲಿಲ್ಲ ಶಿರ ಹರಿದ ಮುಂಡ ಮೈಯೊಳಗೆ ನವಗಾಯ ಒಂಬತ್ತು ತುಂಡ ಒಯ್ಯನೊಯ್ಯನೇ ಬಂದು ಹೆಗಲೆರಿಕೊಂಡ ರಾಯರಾಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಾನೇ ಪ್ರಚಂಡ ಎಂಬುದು ಅಂಗಿ ಎಂಬ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ನಾನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಒಗಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಗಟು ಕೇಳಿದರೋ ಅದೇ ಒಗಟನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಣಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಉತ್ತರಣಿ ಹಾಗೂ ಗರಿಕೆ ಕೊಡುವಂತಹ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಒಗಟು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸು ವಿಸ್ತರಿಸು ಐ ಮೀನ್ ಒಗಟು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಉತ್ತರಾಣಿ ಕಡ್ಡಿಯ ದಾರಿಯು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ದಾರಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವವರ ಮುಂಜರಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಳೆದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಗರಿಕೆಯ ಹುಲ್ಲು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ರೈತನಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಓದಿರೋದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂಥರ ರಿವೈಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೀಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನಿಂದ ಕೇಳಿ ಮಹಿಳೆಯ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳಿ ರಾಹಿ ರಾಹಿ ರಾಹಿಲನ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಯಾವುದು ಮಹಿಳೆಯ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಳಿ ರಾಹಿಲನ ಮನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾಳೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ ತಾನೀಗ ಈ ಕದವನ್ನು ತಟ್ಟಿದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುವ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರೌರ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿದ್ವು ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋಯ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಕವಿಗಳ ಸಮಾಧಿ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಟೂ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಲಂಡನ್ ನಗರದ ಪೋಯೆಟ್ಸ್ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಿತ್ ವಿಮರ್ಶಕರಾದ ಡ್ರಾಯ್ ಡಾನ್ ನಾಟಕಕಾರ ಬೆನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ತ್ ಮೊದಲಾದವರ ಒಂದು ಸಮಾಧಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಸೊ ಓಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಲೈವು ಎಸ್ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುಲಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಫೋರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಹುಲಿಯು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಕೊಲ್ಲದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಯಾವ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮನಂಥ ದೊರೆಗಳು ಆಳಿದ್ರೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತಹ ಗ್ರಂಥ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತೋ ಆ ಭರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಲಿಗಳ ಆಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಭರತ ಕಂಡದ ಹುಲಿಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಾರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳು ಆದರೂ ಸರಿ ಬೆನ್ನು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಅದು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರನರು ವಟವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಟವೃಕ್ಷ ನೀನು ಯಕ್ಷಾದಿ ದಿವ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹವನು ಆಗಿದ್ದೀಯ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ತಪ್ಪದೇ ಸಾಕ
सो टाप ट्वेंटी क्वेश्चन नान को टाप ट्वेंटी क्वेश्चन टू मार्क्स क्वेश्चन निम्हे टेन मार्क्स बरत सारी टेन इंटू टू ट्वेंटी मार्क्स बरत ना ट्वेंटी क्वेश्चन को ट्वेंटी अटीस्ट क्वेश्चन आर क्वेश्चन आगे बरत ओके सो इन बरत मैक्सीम सो ट्वेंटी मैक्सीम ए क्वेश्चन आज कम कंप्लीटी निम्हे आंसर बरत सो स्वल्प कॉन्सट्रेशन दृपद द्रोणन मतलब दृपद द्रोणन के निमु तिलियन नहीं अली नो राजन ब्राह्मणनिगू यधवानो मनुष्यरवर इष्ट नाचिक गिटर एबू मर्म भेदक वे तीव्रवद नाचिके ईडाते नेक्स्ट वचनकार दृष्टली अरीव विवरी वचनकार दृष्टली अरी अंतर्रे तनिष्ट के तानी केवल तिलवलिके ज्ञान मात्र अल अब क्रिया अनुभवदूड़े अब कल यू क्रियाली मूड़ तिलवलिके अब तर्कवल नड़ नुड़ी हुटे हुटे अब अरी अवंत हेल्तर इन सुमार सल केदार मिसेक् मिसेक सल नीटी नोडी आंसर इे आंसर नहीं आज यूशल अल बरी ओके वन मार्क्स क्वेश्चन अवंत लास्ट टापिक के नानु फस्ट मे ना लास्ट तक दीनि फिफ्टी सिक्स मेबर्स जॉन आगे दय दयु लाइक 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 सो निम फ्रेंड्सू केर आगो चांसस् सो नोड़ लाइक वेरी वेरी इंपारटेंट क्वेश्चन अवंत नान हेल्ता दीनि सोलू कूड़ा हेल्प व्याकरण अंश नोड़ोदे वन मार्क्स क्वेश्चनस नानु जस्ट सिंपल हेबिड़ता डीटेल नानूद के हमोद सो जस्ट सिंपल व्याकरण अंश नोड़ोदे वर्णमाल नल्वत अक्षर निम्हे आबजेक्टिव टेपल बर चांस है नल्वत अक्षर अदर स्वर संख्य हदमूर रस्व स्वर आर दीर्घ स्वर अनुनासिक क्वेश्चन ग्यारंटी अल्प प्राण अवंत हत महाप्राण अवंत व्यंजन अवंत इपत अवर्गीय व्यंजन हत योगवाहकू एर इ वो मार्क् क्वेश्चन अवंत ग्यारंटिया बरत ओके अर्थ आगे अंत अन्सते निगे ओके सैकेंड येक्स्ट नोड़ोदे नेक्स्ट नोड़ोदे नेक्स्ट क्वेश्चन नोड़ोदे नाम पद नाम पद नोड़ोदे रूढ़ नाम रूढ़ नाम अरे रूढ़ बंदरतक मोदल रूढ़िया बंदरतक ओके रूढ़ नाम अरे नदी देश भूमि पर्वत अतको अंकित नाम अरे शबरी राम कर्ण राहिल धर्मराय ओके अन्वर्थ नाम अरे रूढ़ नाम अरे मोदी रूढ़िया बंद नदी देश भूमि इवेल अदे चेंज आगोलोड़क अंकित अरे नाटिता राम रहीम उमेश सुरेश रमेश ईर ऐनिटिव इंकित नाम ओके मार्क्स क्वेश्चन बरत अन्वर्थ नाम अरे और ऐन केस मातिर अदर मेले इतना हेसू ना शिक्षक शिक्षक व्यापारी इंजीनियर डॉक्टर इवेल इन टईप अन्वर्थ नाम इन टईप अन्वर्थ नाम बरते अब नम देहदल ईबू अथवा ऐन प्रॉब्लम्स अद्क संबंध पटे हेतक कुंट अपन काल कुंट अतर किवील किवड़ अतर मूग यलव इवेलू सह अन्वर्थ नाम अद्क अस्टे उदाहरण को सल नो नेक्स्ट गुणवाचक अरे नावेन के नमल गुण इतना ये नोड़ता है यस गुणवाचक अरे नावे सण हसतु वसतु ईर नमल गुण हेतक ईत वो हुड़ग अंत हेल्ती वो अद गुण ओके भावनाम अरे नम वो एक्सप्रेशन मनसक भावने कोप द्वेष असूह इवेल अदापल सह इतने संख्यावाचक अरे संख्य तरगति हूंत संख्य ओके नंबर्स संख्यावाचक इवत नम तरगत मूव व्यार्थी इवत ओके संख्यावाचक इन सांख्य वाचक अरे अली हूँ पर्टिक्युर बरल इवन हूड़ग ओके 
ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬ ನಾಲ್ವರು ಇವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೀನೊಬ್ಬ ಸೊ ಇಬ್ಬರು ನಾಲ್ವರು ಹತ್ತನೆಯ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಸಾಂಖ್ಯೆಯ ವಾಚಕ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಇದು ಬಂದ್ರು ಸಂಖ್ಯಾ ವಾಚಕ ಸಾಂಖ್ಯೆಯ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತನೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಐದನೆಯ ಇಬ್ಬರ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಸಾಂಖ್ಯೆಯ ವಾಚಕ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನ ದಿಗ್ವಾಚಕ ದಿಗ್ವಾಚಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಗಳು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಈಶಾನ್ಯ ವಾಯುವ್ಯ ನೈಋತ್ಯ ಆಗ್ನೇಯ ಇವುಗಳನ್ನ ದಿಕ್ಕು ದಿಗ್ವಾಚಕ ಅಂದ್ರೆ ದಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಚಕ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಪದಗಳು ಅಂತ ಇನ್ನ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ ಪ್ರಥಮ ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಪದ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಪದ ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ವನಾಮಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಉತ್ತಮ ಪುರುಷನ ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷನ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷನ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಅವಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದು ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಮೂರು ತಾನು ತಾವು ತಮ್ಮ ಈ ಮೂರನೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಬಿಡಿ ನೀವು ತಾನು ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆತ್ಮಾರ್ಥಕನ ಪುರುಷಾರ್ಥಕನ ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷನ ದ್ವಿತಿ ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆತ್ಮಾರ್ಥಕ ಸರ್ವನಾಮ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾವೆ ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ತೃತೀಯ ಚತುರ್ಥಿ ಪಂಚಮಿ ಸಪ್ತಮಿ ಷಷ್ಠಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೈಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಒಂದ್ ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಕ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ಹೊಸಗನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಉ ಅನ್ನು ಇಂದ ಗೆ ಕೆ ಗೆ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳು ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಕ್ ಬರಬೇಕು ಪ್ರಥಮ ಕಾರಕ ಉ ಅಂದರೆ ಸಂಪ್ರದಾನ ಅಪ್ರಧಾನ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕರಣ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಇನ್ನು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪ ಬಂದು ಧಾತು ವಿದ್ವರ್ಧಕ ಕ್ರಿಯಾ ಪದಗಳ ರೂಪಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಕೀವರ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದಿರೋದು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಮೂಲ ರೂಪ ಬಂದು ಧಾತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಕ ರೂಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡೆಯಲಿ ಮಾಡಲಿ ಕೇಳಲಿ ಈ ಪದಗಳು ಸಂಭವನಾರ್ಥಕ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದಾನು ಮಾಡಿಯಾನು ಕೇಳಿಯಾನು ಇದು ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯನು ಮಾಡನು ಕೇಳನು ಇದು ಇನ್ನು ದ್ವಿರುಕ್ತಿಗಳು ಬೇಗ ಬೇಗ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಜೋಡು ನುಡಿ ಅನುಕರಣ ವ್ಯಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪದ ಎರಡು ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಪ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಬೇಗ ಬೇಗ ಸಾಕು ಸಾಕು ತುತ್ತ ತುದಿ ನಟ್ಟ ನಡುವೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ತಿರು ತಿರುಗಿ ದಿನ ದಿನ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ನೀವು ಬೇಗ ಬೇಗ ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅನುಕರಣವೇ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಪದ ಟೂ ಟೈಮ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ ಅವು ಸರ
ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಗೀಲೆ ಶಾಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಗೀಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜೋಡು ನುಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡೂ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೋಡು ನುಡಿ ಅದನ್ನು ಜೋಡು ನುಡಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪದಕ್ಕಾದರೂ ಅರ್ಥ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ಒಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೋಡು ನುಡಿ ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ಜೋಡು ನುಡಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ದ್ವಿರುಕ್ತಿ ಜೋಡು ನುಡಿ ಅನುಕರಣವೇ ಮೂರರದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತತ್ಸಮ ತದ್ಭವ ಗ್ರಹ ಗರ ವಸಂತ ಬಸಂತ ಕಾವ್ಯ ಕಬ್ಬ ವಂಶ ಪಂಚ ಕುಟಾರಿ ಕೊಡಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಬೇಹಾರಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ಪದದ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎರಡನೇ ಮೇನ್ ಅದು ಫೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಗೆ ಬೊಮ್ಮ ರಾಜಾಗೆ ರಾಯ ಶುನಕಾಗೆ ಸೊನಗ ಅಟವಿಗೆ ಅಡವಿ ಪುಣ್ಯಾಗೆ ಹೊನ್ನು ಹೊನ್ಯ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ರೋಮನ್ ಪದಗಳು ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಪದಗಳು ಪರ್ಷಿಯನ್ನು ಅರಬ್ಬಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದಾದಂಥ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಪದ ಅಜ್ಜಿ ಹುಕುಂ ಈ ಥರ ಇದೆ ಲೇಖನ ಪದಗಳಿಗೆ ಲೇಖನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಪೂರ್ಣಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅಲ್ಪವಿರಾಮ ಅರ್ಧವಿರಾಮ ಭಾವಸೂಚಕ ಅರ್ಧವಿರಾಮ ವಾಕ್ಯವೇಷ್ಟನ ಜೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಟೂ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕೀಗ ಲೈಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏಯ್ಟಿ ಟೂ ಇದೆ ಇನ್ನು ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಾಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನೇ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯಾಪದದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಓಕೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮಲೇರಿಯಾ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾರವಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರ್ತೃ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಸರಳ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಯೋಜಿತ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಯೋಜಿತ ವಾಕ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಕ್ಯಗಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಅನೇಕ ಉಪವಾಕ್ಯಗಳೊಡನೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ವಾಕ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಇದೇ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಯಾವ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸಂಯೋಜಿತನ ಸರಳ ವಾಕ್ಯನ ಮಿಶ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಅಂತ ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಗಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಆದರೂ ಕುಡಿಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವಾಕ್ಯ ಇದಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು 
ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಮರ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಧಿಗಳು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಲೋಪ ಲೋಪಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ಊರೂರು ಮಾತಂತು ಆಗಮ ಬಂದು ಮರವನ್ನು ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ ವಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಯಕಾರಾಗಮ ಸಂಧಿ ಯಾ ಬಂದರೆ ಯಕಾರಾಗಮ ವಾ ಬಂದರೆ ವಕಾರಾಗಮ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದೇಶ ಬಂದು ಇವು ಕತಪಗಳಿಗೆ ಗದಬಗಳ ಆದೇಶ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ಮೂರು ಈ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಸಂಧಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಈ ಮೂರು ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ಲೋಪ ಆಗಮ ಆದೇಶ ಮೂರು ಸಂಧಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಂಧಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ ಗುಣ ಸಂಧಿ ವೃದ್ಧಿ ಜಸ್ತ್ವ ಅನ್ನು ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಸಂಧಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು ಶುತ್ವ ಸಂಧಿ ಈ ಕಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಸಂಧಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಂಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಆಗಲಿ ವಂದನೆಗಳು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಂಧಿಗಳು ಸಮಾಸಗಳು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಒನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಮೊದಲಿಂದ ನೋಡಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಸೊ ಅವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ನಾನು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗ್ರಾಮರ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಸತೀಶ್ ಆಲಿನ್ ಒನ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಟೆಂತ್ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಗ್ರಾಮರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಎನಿವೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂಡ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೀವೇನೇನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಓದೋದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಈಗ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸಮಯ ಕೂಡ ಮೀರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏಯ್ಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಸರ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಮೊಬೈಲ್ ಟು ಕಾಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಲಿಂಕ್ಸು ಸಹ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಕವಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಯ್ ಕವಿತಾ ಲೋಕೇಶ್ ಹಾಯ್ ಸುನಿಲ್ ಸುಮಾರಿದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಓಕೆ ಎನಿವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಲೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆದಷ್ಟು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಎನಿವೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು